நமது ஆண்டவரும் ரட்சகரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த எம்பிடி ஃபெலோஷிப்பினுடைய அறுபத்தி ஒன்பதாவது கொடுகைக்கு வந்திருக்கிறவங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கும் விசேஷித்த விதமாக நான் ஒன்று கூட முடியாவிட்டாலும் சிலராக உங்கள் மத்தியிலே தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வர விரும்பி தேவனுடைய சித்தத்தின்படியாய் இந்த ரெக்கார்டிங்கை செய்திருக்கிறோம் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே இதை பார்த்து எங்களோடு கூட இணைந்து தேவனை மையப்படுத்துங்கள் சொல்லப்படுகிற தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இப்பொழுதும் கூட நாம் ஒரு விசையாய் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்துக்காக ஏழு விசை மன்றாடுவோமா நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவன் ரத்தம் சே 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 வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசுவின் ரத்தத்தில் வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை இயேசு கிறிஸ்தோவின் ரத்தத்தினால் தரிஸ் பா பா ஒண்ட ஒர்க்கிங் பா இந்த பிளட் ஆப் த லா தரிஸ் பார் பா ஒண்ட ஒர்க்கிங் பா இந்த ப்ரஷியஸ் பிளட் ஆப் த லா எங்கள் அன்பு நல்ல ஆண்டவரே திரும்பவுமாய் உடைய சன்னிதானத்திலே நாங்கள் இந்த ரெண்டாவது புதன்கிழமை கொடுகைக்கு வந்திருக்கிறோம் எங்கள் தேவநாயக்கத்தர் இதுவரையிலும் அறுபத்தி எட்டு கூட்டங்களை முடித்து அறுபத்தி ஒன்பதாவது கூட்டத்தில் எங்களை பிரவேசிக்க செய்திருக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பரிசுத்த வாரத்திலே தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே தேவனை குறித்த ஆண்டவராக இயேசப்பட்ட பாடுகளை குறித்த தியானங்களுக்காக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இதை கர்த்தர் எங்களுக்கு பெற்று வைப்பீராக ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக பரம மன்னாவாக இருக்கட்டும் இதை பெற்றுக்கொள்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஜீவனும் வல்லமையும் மகிமையும் உண்டாயிருப்பதாக எங்கள் தேவநாயகிய கத்தர் அப்படியே செய்கிற இறக்கத்துக்காக உங்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் கத்தருடைய கரம் இருப்பதாக இயேசுவை நாமத்து நல்ல ஜபங்களும் பிதாவே ஆமேன் ஆமாம் இப்பொழுதும் கூட நாம் ஒரு பாடலை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மயப்படுத்த போகிறோம் மத்தியில் இருக்கிற மகள் யூனிஸ் வந்து ஒரு பாடலை பாடி இந்த எம்பிடி ஃபெலோஷிப் பாடல் புத்தகத்திலிருந்து பாடல் ஒரு பாடலை பாடி அவர்கள் தேவனை மயப்படுத்துவார்கள் பாடல் எண் தொண்ணூற்றி நூற்றி எட்டாவது எம்பிடி சாங் புக்கில் நூற்றி எட்டாவது பாடல் வாதையூற்றமீற்பரே என்னாடாய் காலம் நீரே நானன் பாவ பாரதால் தோய்ந்து போய் காலங்கினால் என்னாடாய் காலம் நீரே வாதையூற்றமீற்பரேயாயீர்பிணியமும் விருதா தலராமுயற்சியால் மனஸ்தாபக்கீரால் கூற்றம் நீங்காத கீருபைதான்ரட்சிக்கும் உள்ளவண்ணமாண்டினேன் அன்பாயனை நோக்குமேன் தீக்கற்றோனாட்சியும் அசுத்த நான் காழுவும் மூடும் ஏழைக்கியும் செல்வத்தை வாதையூற்றமீற்பரே என்னாடை காலம் நீரே எனி காட்டானை தேலும் சாகும் தாருணத்திலும் என்னாடை காலம் வாதையூற்றமீற்பரே 
எப்பொழுதும் கூட ஒரு வேத பகுதி சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்றை நாம் மாறி மாறி வாசிக்கலாம் நம்ம தெரிக்கிற சௌதரி ஆனி தேவி ஜெயக்குமார்கள் வந்து அதை நடத்துவார்கள் மாறி மாறி வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட சங்கீதம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று தேவனே உமது கிருபையின்படி எனக்கு இறங்கும் உமது மிகுந்த இறக்கங்களின்படி என் மீர்தர்கள் நீங்க என்னை சுத்திகரியும் என் மீர்தல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் என் பாவம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறது இதோ நான் துர்குணத்தில் உருவானேன் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பந்தரித்தாள் நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்னை கழுவி அருளும் அப்பொழுது நான் உறைந்த மழையிலும் வெண்மையாவேன் என் பாவங்களை பாராத படிக்கு நீர் உமது முகத்தை மறைத்து என் அக்கிரமங்களை எல்லாம் நீக்கி அருளும் உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உமது பர்சுத்த ஆவியை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளாமலும் இரும் அப்பொழுது பாதகருக்கு உமது வழிகளை உபதேசிப்பேன் பாவிகள் உம்மிடத்தில் மனம் திரும்புவார்கள் ஆண்டவரே என் உதடுகளை திறந்திரலும் அப்பொழுது என் வாய் உம்முடைய புகழை அறிவிக்கும் தேவனுக்கு ஏற்கும் வழிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் தேவனே நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியீர் சேர்ந்து வாசிப்போம் அப்பொழுது தகனபலியும் சர்வாங்க தகனபலியும் ஆகிய நீதியின் வழிகளில் பிரியப்படுவீர் அப்பொழுது மது பீடத்தின் மேல் காளைகளை பலியிடுவார்கள் என்பதே ஆமேன் இப்பொழுதும் கூட நம்ம மத்தியில் இருக்கிற மகள் ஜெயந்தி பூபாலன் முன்னே வந்து ஒரு வேத பகுதியை வாசிக்கும்படி விளையாண்போடு கேட்டுக்கொள்கிறார் வாசிக்கப்பட வேண்டிய வேத பாடம் லூக்கா எழுதின விசேஷம் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பன்னிரெண்டு முடிய வாசிக்க கேட்போம் அவர் ஏரோதின் அதிகாரத்துக்குள்ளானவர் என்றறிந்து அந்நாட்களில் எருசலேமிலே வந்திருந்த ஏரோதின் இடத்திற்கு அவரை அனுப்பினான் ஏரோது இயேசுவை குறித்து அநேக காரியங்களை கேள்விப்பட்டிருந்ததினாலும் அவரால் செய்யப்படும் அடையாளத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பியிருந்ததினாலும் அவரை காணும்படி வெகு நாளாய் ஆசை கொண்டிருந்தான் அந்தபடி அவரை கண்டபோது மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு அநேக காரியங்களை குறித்து அவரிடத்தில் வினாவினான் அவர் மறுமொழியாக அவனுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை பிரதான ஆசிரியரும் வேதபாரகரும் அவர் மேல் பிடிவாதமாய் குற்றம் சாட்டி கொண்டே நின்றார்கள் அப்பொழுது ஏரோது தன் போர்ச்சேவரோடு கூட அவரை நிந்தித்து பரியாசம் பண்ணி மினுக்கான வஸ்திரத்தை அவருக்கு உடுத்தி அவரை திரும்ப பிளாவி பிளாத்தின் இடத்தில் அனுப்பினான் முன்னே ஒருவருக்கொருவர் பகைவராயிருந்த பிளாத்துவும் ஏரோதும் அன்றைய தினம் சிநேகிதராயிருந்தார்கள் கத்திரிகை ஸ்தோத்திரம் தாதாக அமீன் இல்லை ஒரு பாடலை பாடி நம் தேவனை மயிமைப்படுத்த போகிறோம் நம்ம திலகேசன் பூபாலன் குடும்பத்தினர் ஒரு பாடலை பாடி தேவனை மயிமைப்படுத்தும்படி அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் எம்பிடி பாடல் புத்தகத்தில் இருக்கிற ஒரு பாடலை அவள் பாடி தேவனை மயப்படுத்துவார்கள் எம்பிடி பாடல் புத்தகத்தில் உள்ள நூறாவது பாடல் என் அருள் நாதா வேறே தைனா 
நம்ம மத்தியில் இருக்கிற சவன் பூபாலன் குடும்பத்தினர் நம்முடைய ஊழியத்தோடு கூட பல வருஷங்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் இந்த ஊழியத்திலே அவர்கள் எல்லா வாலண்டியர் வேலைகளையும் செய்து முக்கியமாக இந்த ஊழியத்துக்கு உதவியாக இருக்கிற சகோதரன் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொண்ட சில காரியங்களை குறித்து தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தும்படியாக சில வார்த்தைகள் பேசுவார் தயவுசெய்து அதை கவனிக்கும்படி உங்களை அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் இறை மைந்தன் இயேசு கிறிஸ்டின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் கர்த்தருடைய நாம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும் எனக்கு இந்த ஊழியம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷமாக தெரியும் நாலு வருஷமாக நான் அந்த ஊழியத்தில் கலந்துக்கிட்டு இருக்கேன் விசேஷமாக இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம லைவ் பண்ணணும்னு பிரயாசப்பட்டேன் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாந்தேதி மோகன் சீலாசர் சத்தியம் டிவி அவதில் நியூஸ் இந்த கொரோனா இதை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அன்றைக்கி அப்படியே நான் அதையும் பார்த்துட்டு அப்படியே தூங்க போகிற நேரத்தில் இந்த மாதம் இந்த மாதத்தில் இந்த கூட்டம் நம்ம கூட்டம் நடக்காது சென் சென் மார்க் ஸ்கூலில் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது இதே மாதிரி ஒரு லைவாக ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணலாமா அப்படின்னு எனக்கு எனக்குள்ள ஆவியானவர் என்னை வெளிப்படுத்தினார் நான் பார்த்துட்டு அப்படியே தூங்கிட்டேன் அடுத்த நாள் வந்து இது இந்த ரெண்டு மூணு வீடியோகிராஃபர்ட்டெல்லாம் கேட்குறேன் நான் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறேன் அவங்களும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் பாஸ்டர்ட்ட சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்படி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணலான்னு ஒரு பிரயாச போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே சொன்னாங்க ரெண்டு பேர்ட்டுமே சொல்லியிருந்தேன் சலமன் ஃபஸ்ட்டையும் டேவிட் ஃபஸ்ட்டையும் ரெண்டு பேர்ட்டுமே சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேருமே ஈவினிங் ஃபோன் பண்ணி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ இந்த ஷூட்டிங் நடக்கிற இப்போ இப்போ வரைக்கும் ரொம்ப தடைகள் இருந்துச்சு இதுக்காக ரொம்ப தடைகள் இருந்து இது பண்ணுவோமா பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற இதில் இருந்துட்டு ரொம்ப ப்ரே ஆசைப்பட்டு ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் ஆண்டவர் எல்லா காரியத்தையும் நல்லா வாய்க்கும்படி செஞ்சுருக்காரு இது அற்புதமாக ஆண்டவர் வழி நடத்தினார் ஆண்டவருடைய நாம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும் ஹலே லூயா தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக எம்பிடி ஃபெலோஷிப் சார்பாக ஒவ்வொரு மாதமும் ரெண்டாவது புதன்கிழமை மாலை நாம் சரியாக ஆறு மணிக்கு ஆரம்பித்து எயிட் எட்டே முக்கால் மணிக்கு நாம் சரியாக முடிக்கிறோம் அந்த கொடுகை நம்முடைய கேம்ப் ரோடு என்ட்ரன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மார்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலுடைய க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற ஹாலில் நாம் நடத்துகிறோம் கத்தருடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் வந்து அதில் பங்கு பெற்று தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறோம் நம்முடைய ஊழியத்தின் சார்பாக நாம் செவன் டேவ் ஜெயக்குமார் ஒரு பதிமூன்று புஸ்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு யாருக்காகிலும் அந்த புஸ்தகங்கள் தேவைப்பட்டால் அதை குறித்து எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன் எங்களோடு நீங்கள் ஃபோனில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இதில் நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் எங்களுடைய ஃபோன் நம்பர்களை இமெயில் அட்ரஸ்களை எல்லாம் நாங்கள் கொடுப்போம் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் மற்றும் சீடிகள் நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் இது வரைக்கும் ஏழு சீடிகள் நாம் வெளியிட்டிருக்கிறோம் அவைகள் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு தெரிவித்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பி கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்துக்காக நீங்கள் ஜெபித்து கொள்ளுங்கள் மாதந்தோறும் இந்த கொடுகைகளை நாம் நடத்தி வருகிறோம் கத்திர உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இப்பொழுதும் கூட இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கிய பங்காக கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் வர செல்ல போகிறோம் கத்தருடைய வார்த்தையே இப்பொழுது நம்ம மத்தியில் ரெண்டு சிறிய செய்திகளை நாம் கொடுக்க போகிறோம் அதை எப்போதும் போல் நீங்கள் அதை வீட்டில் இருந்தபடி அதை கேட்டு மகிழுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் கூட நீங்கள் அதை அனுப்புங்கள் அதை குறித்த கமெண்ட்ஸுகளை நீங்கள் எங்களுக்கு அந்த ஃபோன் நம்பர்லேயோ இமெயிலேயோ நீங்கள் அதை தெரிவிக்கலாம் வாட்ஸ்அப்லேயோ தெரிவிக்கலாம
இந்த எங்கள் ஃபோன் நம்பர்களை எல்லாம் நீங்கள் குறித்து கொள்ளுங்கள் அதை நாங்கள் உங்களுக்கு இதில் தெரிவிப்போம் தேவ நாம மயமைப்படுவதாக இந்த முதலாவது செய்தியை சவன் டேவ் ஜெயக்குமார் நம்ம மத்தியிலே கொண்டு வருவார்கள் அதற்கு ஆதார வசனமாக யோவான் சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசித்து திரும்ப அந்த செய்தி அவருடைய கையில் கொடுக்குறேன் யோவான் சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும் படிக்கும் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும் படிக்கும் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் என்பதே இப்பொழுதும் சவன் டேவ் ஜெயக்குமார் கத்தருடைய வார்த்தையை உங்கள் பத்திலே கொண்டு வருவார் கண்களை மூடி செபிக்கலாம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த அருமையான அறுபத்தி ஒன்பதாவது கூட்டத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே அன்றுவரே உம்முடைய சமூகத்தில் கூடி வருவது எங்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் வார்த்தை வெளிப்படுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவானவர் மாத்திரம் அன்றுவரே அப்பத்தை பிற்கு தருமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மனுஷனுடைய அன்றுவரே பசிக்காக நீர் அப்பத்தை பிட்டீர் அன்றுவரே அவனுடைய வயிற்று பசிக்காக அன்றுவரே அன்றைக்கு அப்பங்களை பிட்டு அன்றுவரே சீஷர்களுக்கு கொடுத்தீர் எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் இன்றைக்கி அன்றுவரே எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற பசிக்காக இப்பொழுது உம்முடைய பரலோக மன்னாவை எங்களுக்கு பெற்று தருமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே தகுதி இல்லாத பாத்திரமாக அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரனாக தேவனுக்கு முன்பாக நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் கர்த்தர் என்னை தகுதிப்படுத்துமையா அன்றுவரே வார்த்தையை சொல்ல கருவித்தாரும் வார்த்தை துவனிக்கட்டும் எங்கள் மதியில் கத்தர் நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே ஆண்டவராக இயேசுக்கு சே நாமத்தில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எம்பிடி ஊழியங்கள் சார்பிலே நடத்தப்படுகிற அறுபத்தி ஒன்பதாவது கூடுகையாக இந்த கூடுகை காணப்படுகிறது கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எங்கு பார்த்தாலும் கொரோனா அச்சுறுத்தல்கள் கொரோனாவின் செய்திகள் கொரோனாவின் பயமுறுத்தல்கள் காணப்படுகிறது எந்த காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை இப்பொழுது நாம் இருக்கிறது வந்து பரிசுத்த வாரம் த ஹோலி வீக் புதன்கிழமையிலே காணப்படுகிறோம் நாளைக்கு மாண்டி தர்ஸ்டே நாளானைக்கு புனித வெள்ளியாக குட் ஃப்ரைடே அதற்கு பிறகு ஈஸ்டரை சந்திக்க இருக்கிறோம் கொரோனாவில் மூழ்கி இருக்கிற நமக்கு இன்றைக்கு கத்தர் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு செய்தி தருகிறார் பிரியமானே ஜனங்கள் ஏராளமாய் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ஐம்பதனாயிரம் ஜனங்களுக்கு மேலாக உலகம் எங்கும் மாண்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் உயிருக்கு போராடி கொண்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் இதன் மத்தியிலே கிறிஸ்துவின் பாடுகளையும் மரணத்தையும் நாம் மறந்து விடவே முடியாது நமக்கு திருச்சபை வகுத்து கொடுத்திருக்கிற பரிசுத்த உபவாச நாட்களை தபசு நாட்களை இந்த லெந்து நாட்களை நம் புறக்கணித்து தள்ளவே முடியாது நம்மை சரிப்படுத்தி கொள்வதற்காக தான் இந்த நாட்கள் நம் வாழ்க்கையை தேவனுக்கு முன்பாக சீர்படுத்தி கொள்வதற்காக தான் இந்த நாட்கள் பிரியமானவளே அதற்குரிய ஒரு செய்தியை சுருக்கமாக நாம் தியானிக்கலாம் என்று சொல்லி நான் நினைத்தேன் இது தேவனோடு ஒப்புரவாகிற ஒரு செய்தியாக இந்த செய்தி நமக்கு அமையட்டும் படிக்கப்பட்ட வேத வசனம் இப்படியாக சொல்லுது என்னுடைய சந்தோஷம் நீங்கள் நிலைத்திருக்கும்படியாக உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படியாக இவைகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் ஆண்டு ஒருடைய சித்தம் அங்கே சொல்லப்படுகிறது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படியாக என்று சொல்லி தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கணும்னு சொல்லி விரும்புகிறார் பெரியம்மாவில் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையே ஒரு சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை தான் அழுகையும் கூக்குரலும் புலம்பலும் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை அல்ல கர்த்தருக்குள்ளாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே நம்முடைய பலன் நிகமியாக எட்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அப்படியா சொல்லுது பெரியமானூலே கத்தரத்தில் மன மகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதலை உனக்கு அருள் செய்வார் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு அப்படியாக நாலாவது வசனம் அப்படியாக சொல்லுது பெரியமானூலே கர்த்தருக்குள்ளாக மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை பலவிதமான கொரோனா அச்சுறுத்தல்கள் காணப்படலாம் பலவிதமான 
ஒரு மரண கட்டுகள் ஒருவேளை நம்முடைய தேசத்தையும் ஒருவேளை நம்முடைய மாநிலத்தையும் ஏன் சொல்லப்போனால் நம்மையும் கூட சூழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவின் பாடுகளையும் அவருடைய மரணத்தை குறித்து தியானிக்கும் போது கர்த்தர் நல்ல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை வசனத்தின் மூலியமாக கர்த்தர் கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி அவர்களை குணமாக்கி அவருடைய பிராணனை அழிவுக்கு தப்பிவிக்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி ஏழாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அதுதான் சொல்லுது பிரியமானே வசனம் அனுப்பப்படும் போது அங்கு மாற்றங்களும் மரண கட்டுகளிலிருந்து ஒரு விடுதலை சூனிய கட்டுகளிலிருந்து ஒரு விடுதலை கர்த்தர் கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார் பிரியமானே முக்கியமாக இன்றைக்கி வாசிக்க கேட்ட சுவிசேஷ வேத பகுதி அருமையான மகள் ஜெயந்தி நமக்கு வாசத்திலேருந்து சில காரியங்களை எடுத்து பார்க்கலாம் அந்த வசனத்தை எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்கள் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலிருந்து பன்னிரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் அந்த பகுதி நான் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு கொடுக்க போகிற ஒரு தலைப்பு என்னன்னு சொன்னால் ஜாய் அண்ட் சால்வேஷன் மகிழ்ச்சியும் ரட்சிப்போம் ஜாய் அண்ட் சால்வேஷன் இல்லைன்னா சந்தோஷமும் ரட்சிப்போம் இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே மூத மூலதனமாய் காணப்படுகிறது பெரியமாவுலே நம்முடைய வாழ்க்கை வெறும் சந்தோஷத்தோடு மாத்திரமல்ல அது ரட்சிக்கப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கணும்னு சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் எதிர்பார்க்கிறார் இங்கே ஒரு மனுஷனை குறித்து பார்க்குறோம் ஒரு சந்திப்பு ஏசுவானவர் மரணத்துக்கு செல்வதற்கு முன்பாக கொல்கத்தாவுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக அவர் அப்படியாக சந்தித்த ஒரு ராஜாவை குறித்து இங்கே பார்க்குறோம் அதுதான் ஏழாவது வசனத்துலேருந்து பன்னெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் அங்கே சித்தரிக்கப்பட்டிருக்குது அதில் ஒரு ஒரு காரியமாக பார்க்கலாம் அந்த மனுஷனுடைய பேர் அந்த ராஜாவுடைய பேர் ஏரோது ஏரோது ராஜாவும் இயேசுவும் ஏரோது ராஜா இயேசுவை சந்தித்த போது அவருடைய வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட சில காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்கலாம் ஏரோதை குறித்து சில குறிப்புகளை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் கடைசியாக இந்த செய்தி முடியும் போது ரெண்டு தேவ மனுஷர்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு அவர்கள் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் என்ன ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தது என்ன ஆசீர்வாதம் இல்லை என்பதை வைத்து இந்த செய்தியை நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் முடியும் போது கிளைமேக்ஸில் ரெண்டு தேவ மனுஷருடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்த்து அவர்கள் என்ன பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்ன பெற்றுக்கொள்ளவில்லை எப்படியாக ஆசீர்வாதம் இருந்தது ஆசீர்வாதம் இல்லை என்பதை குறித்து கடைசியாக பார்த்து முடிக்கலாம் ஏழாவது வசனத்தில் இப்படியாக பார்க்கிறோம் அங்கே ஒரு பன்னெண்டு குறிப்புகளை ஏரோதை குறித்து நான் சுருக்கமாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல் குறிப்பு என்னன்னு சொன்னால் ஏரோதியின் அதிகாரம் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஹேரட் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது இயேசுவானவர் ஏரோதின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவர் என்று அறிந்து பிலோத்து விசாரித்து கொண்டிருக்கிறாரு இயேசுவானவரை அந்த நேரத்தில் அவர் கலீலியாவை சார்ந்தவர் இல்லைனா அவருடைய உபதேசங்கள் எல்லாம் கலீலியாவையும் அதை சூழ்ந்திருக்கிற ஜனங்களுக்கு உண்டாயிருந்தது என்பதை அறிந்து கொண்ட பிறகு அவர் உணர்ந்து கொண்ட காரியம் என்னென்னா இது நம்முடைய எல்லைக்கு உட்பட்டது அல்ல என்னுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது அல்ல என்று சொல்லி அவரை ஏரோதி நடத்தில் அனுப்புகிறார் பிரியமானே இயேசு ஏரோதோடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவராய் காணப்பட்டார் ஹி வாஸ் அண்டர் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் ஹேரட் அதை தான் முக்கியமா முதலாவது குறிப்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் வேத வசனம் சொல்லுது மத்தையு இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பத்து பதினோராவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறாரு அதுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சமாக காணப்படுகிறது பெரிய மாலுலே ஆனால் வானத்திலும் பூமியிலும் அதிகாரமுடைய தேவர் இங்கே ஏரோதியின் அதிகாரத்துக்கு விட்டு உட்பட்டவராக பிதாமானவரை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புகிறார் முதல் குறிப்பு என்னென்னா ஈ வாஸ் அண்டர் த அத்தாரிட்டி அண்ட் லீடர்ஷிப் ஆஃப் ஹேரட் ஏரோதோடைய அதிகாரத்துக்குள்ளாக அவர் காணப்பட்டார் ரெண்டாவது ஏரோதியின் வருகை த அரைவல் ஆஃப் ஹேரட் ரெண்டு அதே வசனம் ஏழாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோது அங்கே எருசலேமிலே வந்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து ஏரோதுன்னு சொன்னாலே ஏரோதியும் ஏ அப்படியாக எருசலேமே சிந்தித்தாலே நமக்கு ஒரு கலக்கம்தான் மற்ற இரண்டாவது அதிகாரத்தில் யூதருக்கு ராஜாவாய் பிறந்திருக்கிறவர் எங்கே கிழக்கிலே அவருடைய நட்சத்திரத்தை கண்டு அவரை பணிந்து கொள்ள வந்தோமே என்று சொன்ன சாஸ்திரிகள் ஏரோது சொல்கிறாரு போய் அவரை திட திட்டமாய் தீர்மானமாய் விசாரியுங்கள் சோய் அப்படி சொல்லும் போது அவர்கள் போய் விசாரித்து அவர்கள் திருப்பி வந்த பதில் சொல்லலை அவங்க வேறு விதமாக போயிட்டாங்க வேறு வழியாய் போய்விட்டார்கள் ஏரோதின அப்படியாக சாஸ்திரிகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டதை அறிந்தபோது ஏரோது செய்த ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா எருசலேமில் இருந்த ரெண்டு வயதுக்குட்பட்ட அத்தனை ஆண் பிள்ளைகளையும் அவன் அப்படியாக மறிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மரணத்துக்கு உட்படுத்தினார் அதுதான் ஏரோதியின் தன்மையாக இருக்க பெரிய மாலே ஏரோதுன்னு சொன்னாலே ஒரு பிளாக் ஸ்பாட் ஒரு கருப்புள்ளி ஏறுதுன்னு சொன்னாலே ஒரு டார்க்னஸ் ஒரு இருள் 
ஏறுதுன்னு சொன்னாலே ஒரு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை இல்லை ஒரு நல்ல ஒரு பர்சனாலிட்டி குட் பர்சனாலிட்டியாக அது அவரை நம்ம பார்க்கறது இல்லை பெரியமானுள்ளே இதே ஏறுவதை குறித்து பின்வரும் நாட்களில் இயேசுவான் அவர் சொல்லுங்கிற தன்னுடைய சீச்சரற்ற சொன்ன ஒரு வார்த்தை அந்த நரி என்று சொல்கிறார் தட் ஃபாக்ஸ் அந்த நரியின் இடத்திலே போய் சொல்லுங்கள் தட் ஃபாக்ஸ்ன்னு சொல்லி கத்தர் சொல்கிறார் பின்னாடி அப்படியாக அப்போ சில நாட்களில் ஏறுவது தன்னுடைய சிங்க அப்படியாக சிங்காரத்தில் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்துருந்து அவரை போதகம் பண்ணும்போது இது மனுஷ சத்தம் இல்லை இது தேவடைய சத்தம்னு சொல்லும்போது அவர் தன்னை தாழ்த்தபடியினால் அப்படி தாழ்த்துகிற நேரத்தில் தாழ்த்தாதபடியினால் ஒரு தேவ தூதன் ஏறுவதை அடித்தான் அந்த ஏறுவது புழு புழுத்து இறந்தான் சொல்லப்போனால் ஏறுவதுன்னு சொன்னாலே ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷனாக நம்முடைய எண்ணத்தில் தோன்றுவது இல்லை பெரிய மாணவர்களே அது தாங்க இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஆனால் வேறு வேறு காலத்தில் வேறு ஏறு ஏறுவது இருந்தாங்க இயேசுவின் பிறப்பில் வாழ்ந்த ஏறுவது வேறு அவர் மறித்த பிறகு தான் எகிப்திலிருந்து அவருடைய குமாரனை அழைத்து கொண்டு இருந்தார் இயேசுவின் நாட்களில் அவருடைய மரண நாட்களில் வாழ்ந்த ஏறுவது வேறு அப்போ சில ரெண்டு நாட்களில் வாழ்ந்த ஏறுவது வேறு எதுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன்னு சொன்னால் பார்த்திங்களா ஏறுவது ஒருவேளை அது ஒரு பே பொதுவான ஒரு பேராக இருக்கலாம் அது ஆட்கள் மாறினாலும் தன்மை மாறலை பாருங்கள் பெரிய மாறலே அதுதான் முக்கியமான ஒரு காரியம் மூன்றாவது ஒரு குறிப்பை ஏறுவதை குறித்து பார்க்குறோம் ஏறுவதுன்னு சொன்னாலே தவறான ஒரு பர்சன் என்று சொல்லி தான் நான் நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை அவருடத்திலே சில நல்ல குணாதிசயங்கள் நல்ல காரியங்கள் சில காரியங்கள் ஏறுவது நேரத்தில் இருந்தது பெரிய மாறலே முக்கியமாக அது தான் அவரிடத்தில் ஒரு சில நல்ல தன்மைகள் காணப்பட்டது எட்டாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோதின் அங்கே சொல்லப்படுகிற ஒரு கேள்வி அங்கே சொல்லப்படுகிறது த ஹியரிங் ஆஃப் ஹேரட் ஏரோதுடைய கேள்வி அங்கே சொல்லப்படுகிறது ஏரோதுடைய கேள்வி ஏசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று சொல்லி பார்க்கும்படியான ஒரு ஒரு கேள்வி அவரை குறித்து அநேக காரியங்களை ஏரோது கேள்விப்பட்டிருந்தார்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது எட்டாவது வசனத்தில் இயேசுவை குறித்து அநேக காரியங்களை ஏறுவது கேள்விப்பட்டிருந்தார் நம்முடைய ஒரு காரியம் புரிந்து கொள்ளுங்க நம்முடைய இறுதியமும் நம்முடைய சிந்தனையும் நம்முடைய காதுகளும் செவிகளும் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னால் கேள்விக்காக இயங்குகிறதா இருக்குது ஏசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று சொல்லி அப்படியாக கேட்பதற்காக நம்முடைய இறுதியமும் நம்முடைய செவிகளும் துடித்து கொண்டு இருக்குது ஆலயத்துக்கு எதுக்காக போகிறோம் கூட்டங்களுக்கு எதுக்காக போகிறோம் தேவடைய சமூகத்துக்கு எதுக்காக போகிறோம் எதுக்காக விசேஷ கூடுகைகள் எதுக்காக டெலிவிஷன் மூலியமாக ஊழியங்களுடைய ஊழியர்களுடைய செய்திகளை ரசித்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஒன்றே ஒன்று தான் நம்முடைய கேள்வி தான் விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும் கேள்வி தேவடைய வசனத்தினாலே வரும் அப்படியாக ரோமர் பத்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் அதான் பார்க்குறோம் பெரிய மாறுள்ள தேவன் இன்னைக்கு சொல்கிற ஒரு காரியம் சொன்னால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும் கேள்வி தேவடைய வசனத்தினாலே வரும் ஏரோதுக்கு காணப்பட்டது என்னன்னு சொன்னால் ஏசு எப்படிப்பட்டவரோ இல்லைன்னு சொன்னால் அவரை குறித்து அநேக காரியங்களை கேள்விப்பட்டிருந்தான் நானும் கூட நீங்களும் கூட இந்த ஏரோதின் தன்மை உடையவர்களாம் இருக்கிறோம் ஏரோதுன்னு சொன்னாலே ஒரு டேக் பர்சன் இல்லைன்னா ஒரு பிளாக் பர்சன் அவன் பு ஒரு கரும்புள்ளி என்று சொல்லி அவரை தள்ளிவிட முடியாது பிரியமொழி அவரிடத்தில் காணப்பட்ட ஒரு நல்ல தன்மை என்னன்னு சொன்னால் ஏரோது அப்படியாக தேவனை குறித்து கேள்விப்படுகிறவராக இருந்தார் வருத்தியமே கேள்விப்பட்டார் அன்னைக்கு இது என்ன கூக்குரல் கேட்டாங்க ஜனங்க சொன்னாங்க இயேசுவானவர் போகிறாருன்னு சொல்லி போகும்போது அங்கே சொல்ல காரியம் என்னென்னா அங்கே இயேசுவானவர் நின்று அங்கே பருத்துவை அழைத்தார் பெரிய மாவுள்ளே அவருக்குள்ளாக கால்வா காணப்பட்ட அந்த கேள்வியின் திறன் ஆமாம் த ஹியரிங் கெப்பாசிட்டி மேட் ஹிம் இன் ஆர்டர் டு ரியலைஸ் ஜீசஸ் அதுதான் காரியம் பெருமாடு உள்ள ஸ்திரீக்கும் அதுதான் பெரிய மாவுள்ளே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துலேருந்து இருபத்தி எட்டு வசனம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே முக்கியமாக பெருமாடல ஸ்ரீ இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்டு அவருடைய வஸ்திரத்தை ஆகில நான் தொட்டால் சொசமாவேன் என்று சொல்லி வந்தால் கேள்விப்படாதபடிக்கு இயேசுவனிடத்திலிருந்து ஆசீர்வாதம் பெற முடியாது நாலாவது ஒரு குறிப்புகளாக வருகிறேன் எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அடுத்த ஒரு குறிப்பு ஏரோதின் விருப்பம் ஏசு ஏறுவது எதை குறித்து விருப்பப்பட்டாருன்னு சொன்னால் அவரால் செய்யப்படுகிற அற்புதங்களை குறித்து அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அற்புதங்களை குறித்து இருக்கிற ஒரு விருப்பம் எல்லாருக்குள்ளாக ஒரு விருப்பம் கர்த்தடத்தில் மன மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஒரு விருப்பமாக இருக்குது கர்த்தரை பார்க்க வேண்டும் என்றது ஒரு விருப்பமாக இருக்குது ஏறுவது அவரால் செய்யப்பட்ட அற்புதங்களை குறித்து கேள்விப்பட்டது மாத்திரமல்ல அவரை குறித்து கேள்விப்பட்டது மாத்திரமல்ல அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால் அவர் அப்படியாக இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று ஒரு விருப்பம் இருந்தது லூக்கா பத்தொம்பதாவது அதிகாரம் மூணாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு விருப்பம் சொல்லப்படுகிறது அங்கே ஆயக்காரனுக்கு தலைவனும் 
பாவிகளுமாய் காணப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அவருடைய பேர் என்னன்னு சொன்னால் சகையோ அவருக்கு ஒரு விருப்பம் இருந்தது ஏசு எப்படிப்பட்ட உறவு என்று சொல்லி அவரை பார்க்கும்படியாக வகை தேடி ஒரு காட்டத்தை மரத்திலே ஏறினான் அவன் குள்ளனானபடியால் அவன் வந்து குள்ளமான ஒரு மனுஷனாக இருந்தார் உயரம் போதுமான அளவுக்கு இல்லை ஒருவேளை முன்னாடி நிற்பவங்கள்லாம் என்னை மறைச்சிருவாங்கன்னு சொல்லி அங்கே காணப்பட்ட ஒரு காட்டத்தை மரத்திலே ஏறி அப்படியாக உட்காருகிற ஒரு சூழ்நிலை பிரியமானே ஒரு விருப்பம் சகையுக்குள்ளாக ஒரு விருப்பம் இருந்தது பிரியமானே ஒரு வாஞ்சை ஏசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று சொல்லுகிற ஒரு வாஞ்சையும் ஒரு விருப்பமும் அங்கே காணப்பட்டது பிரியமாலே அதே விருப்பம் தான் இங்கே ஏறுவதுக்குள்ளாக காணப்பட்டது அவருடையால் சொல்லப்படுகிற செய்யப்படுகிற அற்புதங்களை நான் பார்ப்பேன் அவரை காண்பேன் என்று சொல்லி ஒரு விருப்பம் கொண்டவராக இருந்தார் பிரியமாலே ஐந்தாவது சொல்லப்படுகிற காரியம் என்று சொன்னால் அவரை அநேக நாள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசை கொண்டிருந்தான் ஏரோதின் ஆசை த பேஷன் இல்லைன்னு சொன்னால் அங்கே காணப்படுகிற ஒரு பெரிய ஒரு விருப்பம் விருப்பத்துக்கும் ஆசைக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னு சொன்னால் விருப்பம்னா சொன்னால் அது ரொம்ப நம்ம ரொம்ப அதிக ஜாக்கிரதையாக உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது சொல்லப்போனால் அது ஒரு கேஷுவல் வேர்டுன்னு சொல்ல முடியாது விருப்பம்ன்றது அது தான் ஆனால் ஆசைன்றது ஒரு கேஷுவலாக நமக்குள்ளாகவே சொல்லப்படுகிற ஒரு வார்த்தை நம்முடைய மகளையோ நம்முடைய மகனையோ நம்ம சகோதரையோ பார்க்கும்போது உன்னை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு எப்படி இருந்தது விருப்பமாக இருந்ததுன்னு சொல்ல மாட்டோம் உண்மை பார்ப்பதில் எனக்கு ஆசையாக இருந்தது ஏரோதின் ஆசை என்ன ஆசைனா வெகு நாள் ஆசை கொண்டிருந்தான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இந்த ஆசை இல்லை ஏதோ ஒரு நாள் நான் ஆசைப்பட்டேன் ஆமாம் நேற்றுக்கு வந்து ஆசை முந்தா நாள் வந்த ஒரு ஆசை ஒரு அரசியல் தலைவரோ இல்லைன்னா ஒரு சி சினிமா பிரமுகரோ இல்லை ஒரு முக்கியமானவரோ இல்லை அப்படியாக நம்முடைய வீதி வழியாக போகிறான்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் கொஞ்ச நாள் ஆசைப்படுவோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவன் வெகு நாள் ஆசைப்பட்டான் ஏசு எப்படிப்பட்டவரோ என்று சொல்லி அவரை பார்க்கும்படியாக ஒரு ஆசை கொண்டிருந்த ஒரு ஏறுவதாக காணப்பட்டார் பெரிய மாணவே அந்த ஆசை எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கணும் உனக்கு எனக்கும் பல நாள் ஆசை என்ன ஆசைன்னு சொன்னால் ஏசுவை குறித்து அறிந்து கொள்ளணும் அவருடைய அற்புதங்களை ருசிக்க வேணும் அவரை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஏறுவதுக்குள்ளாக காணப்பட்டது ஒரு ஆசையாக இருந்தது பெரிய மாணவே அடுத்த குறிப்பாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னு சொன்னால் அங்கே ஏரோதின் சந்தோஷம் இதுதான் செய்தியுடைய முக்கியத்துவமாக இருக்கிறது ஏரோதின் சந்தோஷம் அங்கே பிரியமானே அந்த ஏ எட்டாவது வசனம் முடியும் போது அவரை கண்டபோது மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தான் அதுதான் காரியம் இன்னைக்கு செய்தியுடைய முக்கியத்துவத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் When he saw Jesus, he was filled with gladness. When he saw Jesus, he was filled with joy. So, if you say, there is a joy, a joy, a joy, a joy. You can say, I am a joy, a joy, a joy. Everyone is a joy, a joy. That is not the same. 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 Is not the same. That 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 is not the same. இயேசுவானவருடைய ஒரு ஐக்கியம் வரும்போது அவரோட ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு வரும்போது அங்க காணப்படுகிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம் பிரியமா இதுதான் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில காணப்படுது உன்னுடைய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில அந்த சந்தோஷத்துக்கு பஞ்சமே கிடையாது கர்த்தர் அந்த சந்தோஷத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில கொடுத்திருக்கிறார் ஏறோது சந்தோஷப்பட்டார் அதுதான் அதுல முக்கியமாய் காணப்படுகிறது பிரியமா வேறு ஒன்று நிலத்தை வாழ்க்கையில் காணப்பட்டது ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கத்தரை காணும்போது அவரோடு ஐக்கியம் வைத்து கொள்ளும்போது அவருடைய நெருங்கிய உறவு வைத்து கொள்ளும்போது அவர் நமக்கு அற்புதங்களை செய்யும் போது அவர் தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கும் போது கர்த்தர் அங்கே வைக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் என்ன சொன்னால் அங்கே ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் பெரிய மாணவே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தொம்பதாம் தேதி ஆனால் ஆறாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சகு என்ற ஒரு மனுஷனை பற்றி பார்க்குறோம் முதல்ல அவருக்குள்ளாக ஒரு விருப்பம் இருந்தது அந்த விருப்பம் ஒரு ஆசையாக மாறி காட்டத்தை மரத்தில் ஏறினார் கர்த்தர் அவரை அந்த இடத்துல வந்து பார்க்கும்போது அவரை அண்ணாந்து பார்த்து சகுவே நீ சீக்கிரமாக இறங்கி வா இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டிலே தங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவரை கூப்பிட்ட போது மூன்றாவது வசனம் ஆறாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால் சகிவு அவரை சந்தோஷத்தோடு தன் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போனான் ஏறுவதுக்கு இயேசுவை காண்டபோது சந்தோஷம் சகைக்கு வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போகும்போது ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது பிரியமாலே சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிற ஒரு மனுஷனாக அங்கே சகை காணப்பட்டதை பார்க்கிறோம் பிரியமாலே இயேசுவான தன்னுடைய வீட்டுக்கு வருகிறேன் என்று சொன்னதை விட அந்த மனுஷனுக்கு இருந்த சந்தோஷம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக ஒரு சந்தோஷமாக அது காணப்பட்டது இன்னைக்கு நீயும் நானும் அனுபவித்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இயேசுவின் ஐக்கியத்தின் மூலியமாக அந்த சந்தோஷத்தை கத்த நமக்கு கொடு
எட்டாவது வசனத்துலேயும் அதான் பார்த்தோம் அநேக காரியங்களை குறித்து கேள்விப்பட்டான் இங்கே ஒன்பதாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்க காரியம் ஏறுது அநேக காரியங்களை குறித்து வினவை நான் ஹி வாஸ் என்கொயரிங் ஹேரோட் ஹி வாஸ் என்கொயரிங் பார்த்திங்கன்னா ஏரோது இடத்தில் காணப்பட்ட ஒரு முக்கியமான தன்மை என்னன்னு சொன்னால் ஹி வாஸ் என்கொயரிங் அவருக்கு நிறைய கேள்விகள் இருந்தது இது ஏன் ஆண்டவரே இது எப்படி ஆண்டவரே இது எதனால் ஆண்டவரே இந்த காரியம் எதனால் இந்த வியாதி எதனால் இந்த பெலவீனம் எதனால் இந்த பில்லி சூனி எதனால் இந்த மாந்திரிகத்தின் கட்டு எதனால் இந்த பண நெருக்கடி எதனால் இந்த வியாபாரத்தில் தொல்லை எதனால் ஒருவேளை பல கேள்விகள் இருக்கலாம் ஒருவேளை பல கேள்விகளை நீ உனக்குள்ளாக வைத்து கொள்ளாதபடிக்கு ஏரோதை போல வினவனும் சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் பெரியம்மாவுள்ளே வினவுகிற ஒரு ஏரோதாக அவர் காணப்பட்டார் வினவுகிற ஒரு ஏரோது He was a enquiring Herod. He was a questioning Herod. He was not having everything within himself. He was not having everything within himself. He was not having everything within himself. He said, 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 He ஒரு முக்கியமான தன்மையாக இருக்குது இன்னைக்கு நிறைய பேர் தேவனத்தில் கேட்கறதுக்கு விரும்பல தேவனத்தில் என்ன கேட்கணும் சொல்லி அவங்க யோசிக்கல நான் போய் கேட்டு என்னங்க ஆக போகுது அப்படி தான் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இன்னைக்கு அப்படி இல்லை பெரியமானே ஏறுவது நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு பாடம் என்னன்னு சொன்னால் நீயும் நானும் தேவனத்தில் வினவுகிறவர்களாக கேள்வி கேட்கிறவர்களாக கிராஸ் கொஸ்டினிங் இல்லை நான் சொல்கிறது கொஸ்டினிங் நியாயமான கேள்விகள் உண்டு இல்லவா அதெல்லாம் நீயும் நானும் பதில் சொல்லணும்னு சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் அதுக்கு அவர் பதில் அளிக்க ஆவலாக இருக்கிறார் நீ நானும் அவள்கிட்ட கேட்கணும் வினவணும் அவர்கிட்ட சந்தேகம் கேட்கணும்னு சொல்லி விரும்புகிறார் பெரிய மாணவுலே ஏறுவது நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு பாடம் அதுதான் இப்போ தான் டேர்னிங் பாயிண்ட்டு இது வரைக்கும் ஏறுவது நல்லது தான் பண்ணார் இது வரைக்கும் ஏறுவதின் கேள்வி சரி ஏறுவதின் விருப்பம் சரி ஏறுவதின் ஆசை சரி ஏறுவதின் சந்தோஷம் சரி கடைசியாக இப்போ பார்த்ததில் ஏறுவதின் வினாவுதல் சரி இதெல்லாம் கரெக்டு தான் ஏறுவது நேரத்தில் காணப்பட்ட நல்ல தன்மைகள் ஆனால் எங்கே தவறிட்டார் எங்கே அவர் டார்க் மேனாக மாறிட்டார் எந்த இடத்துல அவர் கரும்புள்ளியாக மாறிட்டார் எந்த இடத்துல அவர் விரும்பத்தக்காதவராக மாறிட்டாருன்னு சொன்னால் அந்த வசனம் தான் ஒம்பதாவது வசனம் முக்கியமாக ஒம்பது பத்தாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் ஏசுவானவர் அவருக்கு மறுமொழி ஒன்றுமே சொல்லலை அதுதான் காரியம் ஏசுவானவர் அவருக்கு மறுமொழி ஒன்றுமே சொல்லலை அவர் கடவுளாக இருக்கிறாருங்க அவர் தேவனாக இருக்கிறார் மறுமொழி கொடுக்கறதும் கொடாமல் இருக்கிறதும் அவருடைய வி விருப்பம் இன்றைக்கி ஒருவேளை நம்ம கேட்டுக்கொண்டு இருக்கலாம் அண்டு வரையும் நான் கேட்டுக்கிட்டு தானே இருக்கிறேன் இந்த கொரோனா எப்போ முடியும் எப்போ என் ஜனங்கள் விடுதலை ஆவாங்க எப்போ கத்துடைய பிள்ளைகள் விடுதலை ஆவாங்க எப்போ ஆராதனை செய்வதற்கு சபைக்கு போவோம் எப்பொழுது ஆராதனை செய்வதற்கு கூட்டத்துக்கு வருவோம் எப்பொழுது இந்த கெர்ஃப்யூ ரிலாக்ஸ் ஆகும் எப்பொழுது அரசாங்கம் இந்த காரியங்கள்லேருந்து எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றத்தை கொடுப்பாங்க அரசாங்கம் கேட்குற கேள்வி அதுதான் கர்த்துடைய ஊழியர்கள் கேட்குற கேள்வி அதுதான் நானும் நீங்களும் கேட்குற கேள்வி அதுதான் அதுக்கு பதில் கொடுக்கறதும் கொடுக்காதது தான் அவருடைய விருப்பங்க அது கொடுக்கறதுன்னு கொடுக்கணும்னு அவருக்கு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை அவர் கொடுத்தா கொடுக்கலாம் கொடுக்காமல் கூட இருக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் என்னையும் ரட்சத்துக்கோள் ஒரு கள்ளன் நிந்தித்தான் பதில் கொடுத்தாரா கொடுக்கல சத்தியமானது என்ன பிலாத்து ஒரு கேள்வி எழுப்பினார் இயேசுவை பார்த்து கேட்டார் வாட் இஸ் த ட்ரூத் ட்ரூத்துனா என்னப்பா சத்தியம்னா என்ன உண்மைனா என்ன பதில் கொடுத்தாரா அதுக்கு பதில் வரல ஒருவேளை நீ கேட்குற கேள்வி நான் கேட்குற கேள்வி எல்லாத்துக்கும் அவர் பதில் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி செய்தி என்ன தெரியுங்களா வாட் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் டு காட் சைலன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் மெனி டைம்ஸ் ஏ ஆன்சர்ஸ் நிறைய நேரத்தில் நம்ம கேட்ட உடனே பதில் கொடுத்துறாரு சில நேரத்தில் பதில் வரமாட்டேங்குது பதில் வரலைன்னா உன்னுடைய சூழ்நிலை என்னுடைய சூழ்நிலை என்ன இன்றைக்கி அதுதான் ஏறுவதின் காரியம் வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் Herod, for the silence of Jesus, Jesus was able to give him the silence of Jesus. What is the silence of Jesus? Let's see the silence of Jesus. He did a lot of things. 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 He became a criticizing Herod. அடுத்த குறிப்பாக நான் வைக்க விரும்புகிறது என்னென்னா ஹி பிகேம் ஏ கிரிட்டிசைசிங் ஹேரட் அவர் ஒரு அப்படியாக பரியாசம் பண்ணி தூஷிக்கிற ஒரு மனுஷனாக மாறிட்டார் இன்றைக்கி நீங்கள் நானும் அதை மட்டும் செய்யக்கூடாது பெரிய மாறுலே தேவனத்திலேருந்து வருதல் வருதும் வராது தான் அவரு அவர்கிட்ட உரியது
கொரோனாக்கு என்ன பதில் கொடுக்கணும் ஊழியக்காரர்களுடைய ஜபங்களுக்கு என்ன பதில் கொடுக்கணும் டேவிட் ஜெயக்குமாருக்கு என்ன பதில் கொடுக்கணும் டேவிட் ஜெயக்குமாருடைய பதிலுக்கு ஜபத்துக்கு என்ன பதில் கொடுக்கணும் எம்பிடி ஜனங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கு எப்படி பதில் கொடுக்கணும் எல்லாரையும் நீ பார்த்து கொண்டு இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி உனக்கு எப்படி பதில் கொடுக்கணுன்றது தேவனுக்கு தெரியும் கொடுத்தா கொடுப்பார் கொடுக்காமல் கூட இருப்பார் ஹி மே பி சைலண்ட் அட் சர்டன் டைம்ஸ் பட் பட் தட் சைலன்ஸ் பிரிங்ஸ் எ லாட் ஆஃப் பிளெஸிங்ஸ் இன் அவர் லைஃப் அந்த அமைதி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய ஆசீர்வாதங்களையும் பதிலையும் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பெரியமானே அதுதான் இன்றைக்கி செய்தியாக காணப்படுகிறது சந்தோஷம் அடைந்தார் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பிறகு எப்படியா மாறிட்டார் அங்கே அவர் முறுமுறுக்கிறவராக இல்லைன்னு சொன்னால் அங்கே குறை கூறுகிறவராக சொல்லப்போனால் நிந்தித்து பரியாசம் பண்ணுகிறவராக மாறிட்டார் பெரியமானே பதில் வரலன்னோடனே கர்த்தடத்திலேருந்து பதில் வரலன்னா கொஞ்சம் நேரம் எதிர்பார்த்துருப்போம் பதில் ஒன்றுமே வரலையே அவர் ஒன்றுமே பேசலைன்னு உடனே நீங்களும் நானும் செய்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே நிந்தித்து பரியாசம் பண்ணுகிறவராக இருந்தார் அது மாத்திரமல்ல அவர் செய்த அடுத்த காரியம் என்ன தெரியுங்களா மிருக்கான வஸ்திரத்தை அவருக்கு உடுத்தி இயேசுவின் வஸ்திரம் மாற்றப்பட்டது பிரியமாவே ஏறுவது யாருங்க இயேசுவானவருடைய வஸ்திரத்தை மாற்றுறதுக்கு இயேசுவானவருடைய வஸ்திரத்தை மாற்றுவதற்கு ஏறுவது யார் இயேசுடைய பாடுகளில் அவருடைய வஸ்திரம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஒரே ராத்திரியிலே கொல்கத்தாலேருந்து அவர் அப்படியாக கெஸ்டமணியிலேருந்து கொல்கத்தா போகிற வரைக்கும் ஒரே ராத்திரியிலே மூன்று வஸ்திரங்களை அவர் உடுத்திருந்தார் மூன்று வஸ்திரங்கள் அவருக்கு உடுப்பாய் காணப்பட்டது ஒரு வஸ்திரம் இங்கே பரியாசம் பண்ணி அவரை தூஷித்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஏரோதியின் மினுக்கான வஸ்திரம் ஒன்று ஆமாம் த கிளாமரஸ் கார்மெண்ட் மினுக்கான வஸ்திரத்தை அங்கே கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது ஒரு வஸ்திரம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா அவருடைய வஸ்திரமே அது மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் இருபது இருபத்தி நாலு இந்த ரெண்டு வசனத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வசனத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறது மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அவருடைய வஸ்திரத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறது அவருடைய வஸ்திரத்தை குறித்து தங்களுக்குள்ளாக எவருக்கு வருவன்னு சொல்லி பங்கு போட்டார்கள் அங்கே ஈஸ் கார்மெண்ட் மூணாவது ஒரு வசனம் அதே பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மார்க் எழுதின சுவிசேஷத்தில் அங்கே அவருக்கு சிவப்பான ஒரு மேல் அங்கே உடித்து அவருக்கு தலையில் ஒரு முள்முடியை பூ சூட்டி அவரை கோலிலாம் அடித்தார்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த ரெட் கார்மெண்ட்ஸ் கிரிம்சன் கார்மெண்ட் அதுதான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்க மூன்றாவது காரியம் மூணு வஸ்திரங்கள் பெரியமானே இயேசுவின் வஸ்திரங்களை மாற்றுவதற்கு ஏறுவது யார் இயேசுவின் வஸ்திரத்தை மாற்றுறதுக்கு நானும் நீயும் யார் இன்றைக்கி அது தான் கேள்வியாக இருக்குது அவர் வஸ்திரத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டது பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ ஸ்வஸ்தமானாலும் சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமையின் வஸ்திரத்தை மாற்றுவதற்கு இந்த மனுஷனுக்கு என்ன அதிகாரம் பிரியமாக இல்லை இயேசுவின் வஸ்திரத்தை தொடுவதற்கோ இல்லை அதை கிட்ட போகிறதுக்கோ நமக்கு அறுதியே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் தான் நாம் நாம் மண்ணாக இருக்கிறோம் மண் என்று நினைவு கூறுகிறோம் கத்தர் அதை தான் சொல்கிறார் நீ நானும் மண்ணாக இருக்கிறோம்ப்பா ஆனால் நானும் நீ அவருடைய வஸ்திரத்தை தொடுறதுக்கு அவருடைய வஸ்திரத்தை மாற்றி மினுக்கான வஸ்திரத்தை உடுப்பதற்கோ இல்லைனா அவருடைய வஸ்திரத்தை மாற்றி ஒரு சிவப்பான மேல் அங்கே உதித்து உடுத்து வைப்பதற்கோ நீ நான் யார் இன்றைக்கி நீ நான் என்னத்தை இயேசுவின் வஸ்திரத்தை மாற்றி இருக்கிறோமா இன்றைக்கி கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் என்னன்னு சொன்னால் அங்கே முக்கியமாக அவரை மீண்டுமாய் பில்லாத்து இடத்தில் அனுப்பினான் ஒரு குற்றம் காணவிடலை அவர் செய்த ஒரு காரியம் என்ன தெரியுங்களா அந்த வசனம் முடியும் போது பதினோராவது வசனம் முடியும் போது இங்கே போ பார்க்குறோம் அவர் மீண்டுமாய் அவரை பில்லாத்துவின் இடத்தில் அனுப்பி வைத்தான் ஹி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு டேக் எனி டிசிஷன் அவர் ஒரு தீர்மானமும் எடுக்க முடியல ஒரு குற்றமும் காண விடாமல் இல்லை பதினைந்தாவது வசனம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் சொல்லப்படுது அவரும் அவரிடத்தில் ஒரு குற்றம் காணவில்லையே ஆமாம் ஏறுவது ஒரு குற்றத்தையும் இயேசு இடத்தில் காணவில்லை என்று சொல்லி அப்படி அங்கே அங்கே பில்லாத்து தீர்மானிக்கிறதை பார்க்குறோம் பிரியமானுலே பன்னெண்டாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லப்பட்டுக்குது முன்னே அப்படி அங்கே சத்துருவாக இருந்த பிலாத்தும் ஏறுவதும் அன்றைய தினம் சிநேகிதரானார்கள் சே அவர் சொல்லப்போனால் அங்கே சிநேகிதம் ஏறுவதின் சிநேகிதமாக காணப்பட்டது ஏறுவதின் சிநேகிதம் அதுதான் பன்னெண்டாவது குறிப்பாக அதை நான் வைக்க விரும்புகிறேன் பன்னெண்டாவது குறிப்பு என்னன்னு சொன்னால் ஏறுவதின் அங்கே சிநேகிதம் அங்கே அது வரைக்கும் ரெண்டு பேர் ஆட்சி நிறந்தாங்க அது வரைக்கும் ரெண்டு பேர் பகையாக இருந்தாங்க முட்டை பகையாக இருந்தது ஆனால் இயேசு ஆனவர் சிலுவையிலுக்கு அனுப்புவதற்கு மாத்திரம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க ஒரு மனுஷனை நல்லது காரியம் செய்வதற்காக அல்ல தப்பி வைப்பதற்காக ரெண்டு பேர் சிநேகிதனாக மாறுறதுல தப்பு இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேரை ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு மனுஷனை அழிப்பதற்காக இல்லைன்னா அவனை மா மாண்டு போக செய்வதற்காக ஒன்றாய் சேர்றாங்க அங்கே ஏறுதின் சிநேகிதம் இன்றைக்கி நம்முடைய சிநேகத்தை
ஏறுவது சந்தோஷம் அடைந்தார் இப்போ மீண்டுமாய் நம்ம லூக்கா பத்தொம்போதாவது அதிகாரத்தில் வரலாம் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சகையு பாவியான மனுஷனாக இருந்தார் அவருக்குள்ளாக ஒரு விருப்பம் இருந்தது இயேசு எப்படிப்பட்ட உறவன் பார்க்கும்படியாக ஒரு விருப்பம் அவருக்குள்ளாக ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் அதே போல தான் இங்கே சகையோ வாழ்க்கையில் கத்தர் பேசினாரா வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அங்கே ஈ வாஸ் கீப்பிங் சைலன்ஸ் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமைதி காணப்பட்டது ஆண்டவர் அங்கே வந்த பிறகு ஒன்றுமே சொல்ல அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை சகையோ சீக்கிரமாக இறங்கி வா உன் வீட்டுக்கு நான் வர வேண்டும் அதுதான் சொன்னார் அவரை சந்தோஷத்தோடு அழைத்து கொண்டு போனான் அழைத்து கொண்டு போன பிறகு இயேசுவானவர் ஒன்றுமே பேசலைங்க ஒன்றுமே பேசலை ஹி வாஸ் ஆல்சோ கீப்பிங் சைலன்ஸ் ஹி வாஸ் கீப்பிங் ஸ்டில் ஸ்டில் இன் த ஹவுஸ் ஆஃப் சகேஸ் சகியோ வீட்டில் அவர் அப்படியாக அமைதியாக இருந்தார் ஆனால் சகியோ இப்போ நேரம் வந்தது அவர் செய்ய வேண்டிய காரியம் அவர் சொல்கிற ஒரு காரியம் என்ன தெரியுங்களா அங்கே எட்டு ஒம்பதாவது வசனம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே தெரியும் அவர் சொல்கிற ஒரு காரியம் இன்றைக்கு சகையு நின்று ஆமாம் நான் யாரிடத்திலாவது அநியாயமாய் வாங்கினது உண்டானால் அதை நாளத்தினையாய் திருப்பி கொடுக்குறேன் என் ஆசையை ஏழைகளுக்கு பாதி கொடுக்குறேன் சொல்லப்போனால் அங்கே ஒரு மனம் திரும்புதல் அங்கே ஒரு மனம் திரும்புதல் வருது பிரியமானே கர்த்தர் அங்கே சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்ததுன்னு சொல்லி கர்த்தர் அங்கே ரட்சிப்பு கொண்டு வந்தார் பாருங்கள் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையிலும் விருப்பம் இருந்தது ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆசை இருந்தது ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையிலும் இயேசுவை கண்டோன்ற சந்தோஷம் இருந்தது ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையிலையும் அந்த சந்தோஷத்தை ஒரு மனுஷன் அதை எப்படியாக பரியாசமாக அப்படியாக தூஷிக்கிறவனாக மாற்றி போட்டு வாழ்க்கையை இழந்து போனான் அது வரைக்கும் அவன் பிரயாசம் எல்லாம் வீணாக போச்சு எத்தனையோ நாள் பிரயாசம் ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சகிவு அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி கொண்டார் ஒரு காரியம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இயேசுவானவர் அமைதியாக இருக்கிறான்னு சொன்னால் அவருடைய பக்கத்தில் பால் இல்லை பால் நம்ம பக்கம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பால் எங்கே இருக்குது நம்ம பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்லேன் நாம தான் கிரிய செய்யணும்னு அர்த்தம் அதை புரிந்து கொண்டா இயேசுவின் அமைதியை புரிந்து கொண்ட சகையு செய்த ஒரு காரியம் நான் தான் மனம் திரும்பணும் என் ஆசையை ஏழைக்கு பாதி கொடுக்குறேன் என்னுடைய தசம பாகத்தில் இருக்கிற காரியங்களை நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் என்னுடைய பாக்கியை நான் தேவனுக்கு கொடுக்குறேன் நான் ஏதாவது அநியாயமாக வாங்கியிருந்தது ஒன்றால் அதை எத்தனையாக கொடுக்கணுமோ அத்தனையாக கொடுக்குறேன் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியது நம் பக்கத்தில் தான் இயேசுவின் அமைதி எதை காட்டுகிறதுன்னு சொன்னால் நானும் நீயும் தீர்மானம் எடுத்து மனம் திரும்பணுன்றதை காட்டுது பிரியமா உள்ளே இல்லைன்னு சொன்னால் அவர் அமைதியாக இருக்க மாட்டார் அவருடைய அமைதி அவருடைய மௌனம் குலைக்கப்படணும்னு சொன்னால் நானும் நீயும் கிரிய செய்தால் தான் அந்த மௌனம் குலைக்கப்படும் அடுத்த வார்த்தை வருது பாருங்கள் இந்த வார்த்தை வந்த பிறகு இயேசுவானவருடைய அமைதி இல்லைன்னா மௌனம் குலைக்கப்பட்டது அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது இன்றைக்கி அதுதான் பிரியமா இல்லை சந்தோஷத்தோடு இயேசுவை கண்டதுனால சந்தோஷத்தோடு அவர் அப்படியாக அங்கே ஏறுவது நின்று போனால் அவன் வாழ்க்கை முடிந்து போனது ஆனால் அந்த சந்தோஷத்தை ரட்சிப்புக்குள்ளாக கொண்டு வந்தார் சகையு இன்றைக்கி கத்தர் உனக்கு எனக்கு சொல்கிற காரியம் என்னுடைய சந்தோஷம் முன்னில் நிலைத்திருக்கும்படியாக உன் சந்தோஷம் நிறைவாக இருக்கும்படியாக கத்தர் சந்தோஷத்தில் நிலைத்திருக்கிறது மாத்திரம் அல்ல அந்த சந்தோஷம் ரட்சிப்புக்குள்ளாக வந்து நிறைவாக இருக்கணும்னு சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் பெரியமாரில் நீ யாராக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கி இயேசுவை கண்டதுனால சந்தோஷம் மாத்திரம் அல்ல ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிடாத நான் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுச்சேன் சொல்லி ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கணும் நீயும் நானும் அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ளுமா ஒரு பஸ்ஸில் ஏறுறோம் பஸ்ஸில் ஏறுனவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு டிக்கெட் கிழிச்சு கொடுப்பாங்க அந்த டிக்கெட்டை நீயும் நானும் கடைசி வரைக்கும் வைத்திருக்கணும் எப்போ கேட்டாலும் அந்த டிக்கெட்டை காட்டணும் எப்போ கேட்டாலும் அந்த டிக்கெட்டை கொடுக்கணும் அதுதான் அவசியம் டிக்கெட்டை கண்டக்டர் வந்தாலும் சரி செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் வந்தாலும் சரி இல்லை அது சம்மந்தப்பட்டவங்க எந்த அதிகாரி வந்தாலும் அதை காட்ட வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது ஒருவேளை அந்த க கண்டக்டர் இல்லை டிரைவரோட மகளாக கூட நீ இருக்கலாம் நீ இருந்தால் கூட நீயும் டிக்கெட் எடுத்துருக்கணும் அதுதான் காரியம் பஸ்ஸில் ஏறிட்டோன்ற சந்தோஷம் பிரயோஜனப்படாது ஆனால் பஸ்ஸில் டிக்கெட் வாங்கியிருக்கிறோமா என்ற சந்தோஷம் தான் அதுதான் ரட்சிப்பாய் காணப்படுகிறது டிக்கெட் வாங்கியிருந்தால் தான் நீ நானும் அதில் பயணப்பட முடியும் இல்லைனா எந்த நேரத்திலும் அபகாரத்து அபராதத்துக்கும் தண்டனைக்கும் உட்படுவோம் பிரியமானே அதுதான் காரியம் தேவன் இன்றைக்கி சொல்கிற ஒரு வார்த்தை என்னன்னு சொன்னால் எப்பிரேர் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுது ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் அப்படியாக மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளோ பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து கவலையற்று இருப்போமானால் வரும் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்து கொள்வோம் கிறிஸ்தவ சந்தோஷத்தின் வாழ்க்கை இல்லைங்க அது ரட்சிப்பின் வாழ்க்கை இட் டஸ் நாட் ஸ்டாட் ஸ்டாப் ஜஸ்ட் வித் ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஜாய் கிறிஸ்துக்குள்ளாக இருக்கிற மகிழ்ச்சி மாத்திரமல்ல அது ரட்சிப்பில் இருக்கணும் ரட்சிப்பு இல்லைன்னா டேஞ்சர
எங்கே போனாங்க இந்த கேள்வி ஒன்று சகயுகை போல் மாறி போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் பரலோகத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் ஆனால் அதே போல் ஏரோதை போல் மாறி போனாங்கன்னு சொன்னால் பரியாசம் செய்து நிந்திக்கிறவனா மாறி போய் வேறு வஸ்திரத்தை உடுத்தவனா கொடுத்தனு சொன்னால் அது ரொம்ப துக்கம் பிரியமான உள்ள இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கேள்வியை வைப்போம் கண்களை மூடி ஜபிக்கலாம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தேவனே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சந்தோஷம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை அது மாத்திரமல்ல ரட்சிப்பு நிறைந்ததாய் காணப்படுகிறது அடுவரே நாங்கள் சகுவாக அல்ல அடுவரே நாங்கள் அடுவரே ஏறுவதாக அல்ல நாங்கள் சகுவாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லி நீர் விரும்புகிறேன் அடுவரே என்னுடைய வாழ்க்கை சகுவை போல காணப்படணும்னு சொல்லி நீர் விரும்புகிறீர் அப்பா இன்றைக்கி எல்லாருடைய வீட்டை கத்தர் இதை யாரெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ இந்த செய்தியை யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ எம்பிடி ஜனமாக இருக்கலாம் எம்பிடி அல்லாத ஜனங்களாக இருக்கலாம் வேறு ஜனமாக இருக்கலாம் சதீஷ் என்ற ஒரு பெயரை பார்க்குறேன் கத்தர் அந்த மகனுக்கு புகைப்படிப்பிலேருந்து ஒரு விடுதலை தரார் அவங்க நிறைய நாள் கூடிய புகை பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அதை நட நடுவில் விட்டுருந்தாங்க நல்லா இருந்தாங்க மீண்டுமா கண்ணெல்லாம் ஒட்டி போய் தாடையெல்லாம் டொக்குழுந்து போயிருக்குது சதீஷ் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விடுதலை தரார் அது மீண்டும் மாதிரி தொற்றாது கத்தர் உன்னை சகுவாக மாற்றுகிறார் தம்பி அதே நேரத்தில் முதுகு தண்டு உடையத்தில் ஒரு சகோதரியை பார்க்குறேன் எழும்பவே முடியலையே ஒரு முப்பத்தைந்து வயது சராதி சராசரியாக இருக்கும் ஒரு முப்பத்தைந்து வயது ஆனால் தேவன் இன்றைக்கி அந்த முதுகு தண்டு உடையத்தில் ஒரு வல்லமையை அனுப்புகிறார் இயேசுவின் வஸ்திரம் உன்னை தொடுதுமா இயேசுவின் வஸ்திரம் உன்னை தொடுது ரொம்ப கிட்ட இருக்குது உனக்கு அது கத்தர் அது மாற்று வஸ்திரம் அல்ல அது சிவப்பு அங்கி அல்ல அது மின்கான வஸ்திரம் எல்லாம் இயேசுடைய ஒரிஜினல் வஸ்திரம் இன்னைக்குலேருந்து இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு வல்லமை கத்தர் அனுப்புகிறார் கத்தர் அந்த மனுஷனை அந்த பெண்ணை தொடுகிறார் இன்னைக்கு அந்த பெண் தொடப்படுகிறதே நான் பார்க்குறேன் உஷ்ணம் இறங்குது ஒரு பரிபூர்ண விடுதலை கத்தர் கொடுக்கறதுக்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா அண்ட் வரே கத்தர் கலான்னு ஒரு மகளை நான் பார்க்குறேன் ரொம்ப வாஞ்சியாக உட்காந்து அதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க தேவ வல்லமை இன்னைக்கு கலாமின் மீது ரெட்டிப்பா இறங்குறத நான் உணர்கிறேன் கத்தர் இன்னைக்கு செய்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா அண்ட் வரே கலாமை தொடுக்கிறது அந்த பிஸ்னஸை எப்படி நடத்துவோம் அழைக்கிற <laughs> தேவன் உங்களை ஊழியத்துக்காக அழைக்கிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் எனக்கு கத்தர் இன்னைக்கு மந்திர கோலையும் மந்திர புஸ்தகத்தையும் நீ வைத்து கொண்டு இருக்கிற காரியம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளி போட்டு வா எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளி போட்டு வா அன்னைக்கு பர்த்திமை செய்த ஒரு காரியம் மேலே இருந்த அங்கேயே உதறி தள்ளி போட்டுட்டு வந்தார் கர்த்தர் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளிக்கப்பட்டு வா நீ என்ன சம்பாதிக்கிற அதை விட அதிகமான சம்பாத்தியம் உனக்குள்ளாக ஒரு ரட்சிப்பு காணப்படும் தேவன் உன் மனைவியுடைய சொல்லை கேளு உன் மனைவி ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மகளாக இருக்கிறா ஆனால் நீயும் இப்படியாக பிடிவாதம் பண்ணி கொண்டு இதுதான் எனக்கு வருமானம் இதுதான் எனக்குன்னு சொல்லி கொண்டு இருக்கிற கர்த்தர் இன்றைக்கி விடுதலை கொடுக்குறார் சாம்பர் சிவம்னு ஒரு பேரை பார்க்குறேன் சாம்பர் சிவம் கர்த்தர் இன்றைக்கி உன்னை விடுதலை கொடுக்குற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் நீ சொல்கிற இந்த நேரத்தில் நான் கழுத்தில் போட்டிருக்கிற ஒரு அப்படியாக ஒரு வேண்டாத ஒரு காரியம் அதை நான் அறுத்து போடுகிறேன்னு சொல்லி முத்திருக்கிறது <laughs> எல்லாம் <laughs> போச்சு <laughs> இனிமேல் அடுத்த வேலை வருமானத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி தேவன் உனக்கு சொல்கிற காரியம் ஆஃப்டர் கரோனா சில்லன்னு சொன்னால் கரோனா பீரியடுக்கு பின்பாக உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னுடைய பிஸ்னஸில் பெரிய மாற்றங்கள் இருக்கும் கத்தர் இன்றைக்கி செய்கிறதுக்காக சோத்திரம் கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் மாத்திரம் இருக்கட்டும் அப்பா அடுபடிய கத்தர் எல்லா ஜனங்களையும் ஆசிர்விக்கிறதுக்காக நன்றி நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் தாங்க அடுபடிய கொரோனா எங்களை தாக்காத படிக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகளை தாக்காத படிக்கு அடுபடிய எங்கள் தமிழ்நாட்டை தாக்காத படிக்கு எங்களுடைய ஆண்டு வரையே இந்திய ஜனங்களை தாக்காத படிக்கு எங்களுடைய சென்னை வாசிகளை இப்போ தாக்காத படிக்கு ஆண்டு வரையே கர்த்தர் மனம் இறங்குமானங்கள் செபிக்கிறோம் பாதத்தில் விழுந்து மன்றாடுகிறோம் இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் கர்த்தர் இந்த நேரத்தில் கிருபை வைப்பீராக இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே
இது செய்து கேட்டிருப்பீங்க சந்தோஷமாக இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் வெறும் சந்தோஷத்தோடு மாத்திரம் நிறுத்திடாதீங்க நான் சொல்கிற காரியம் ரட்சிப்பு இருக்கான்றதை தேடி பார்க்க வேண்டிய நாட்கள் இந்த நாட்கள் தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வெக்கேஷன் அல்ல ஹாலிடேஸ் அல்ல இந்த கெர்ஃபியூ நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க நாட்கள் எதுக்குன்னு சொன்னால் எல்லோரும் ஏன் வேலை ஏன் வேலை ஏன் வேலைன்னு அவாமல் ஓடிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எல்லோரையும் ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சு தேவனை நோக்கி பார்ப்பதற்காக தேவன் நமக்கு பாராட்டின ஒரு தருணம்னு சொல்லி தான் தேவன் எனக்கு சொன்னார் இப்போ ஊழியம் ஊழியன் ஓடினியே இப்போ கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து உன் வாழ்க்கையை அலசிப்பார் வேதத்தை எடுத்து கண்ணும் கருத்துமாக படிக்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஒரு நேரம் இது விளையாட்டு பண்ணுறதுக்காக ஒரு நேரம் அல்ல அரசாங்கம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் அது நமக்காக தான் வீட்டில் உட்காருவோம் வீட்டில் இருக்கிற நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிற காரியம் வேதத்தோடு உட்காருவோம் அதுதான் காரியம் வீட்டில் உட்காரது மாத்திரம் அல்ல வேதத்தோடு உட்காருவோம் பிரியமானவர்களே வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக் கொள்வோம் கொரோனாக்காக மன்றாட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுவாக விட்டுட்டு விலகிடும் அதுதான் இயேசுமின் நாமத்தில் காட் பிளஸ் யூ உங்களுடைய ஜப குறிப்புகளையும் உங்களுடைய மற்ற சொல்லக்கூட கமெண்ட்ஸ் அதையே எங்களு எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க பார்த்து பயனடைந்திருப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் கத்தர் உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ ப்ரைஸ் லாட் கத்தருடைய நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறான் ஒரு செய்தியை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் அதைத் தொடர்ந்து ஒரு உயிர்த்தெழுதலின் செய்தியை நாம் கேட்டு ஒரு சிறிய செய்தியை கேட்டு நாம் முடிக்கப் போகிறோம் தொடர்ந்து எங்களோடு கூட இருங்கள் ஒரு விசை கண்களை மூடி ஆண்டவரை நாம் நோக்கி பார்க்கலாமா தேவனமோடு சில மனைத்தில்கள் மாத்திரம் பேசும்படியா கூராணி தேகம் பாய மாவேதனை பட்டா பீதாவேவர்கட்கு மன்னிப்பியும் என்றார் எனக்கே ஊருக்கம் எனக்கே ஜபம் அவ்வீத மன்னிப்பாயே எனக்கும் மாறோளும் நீர் சீலுவாயில் சாக செய்ததன் அகந்தை காடாவினேன் இயேசுவே நானும் கூராணியை ஆயின்பனேச ஆளி ஆதிவ்ய ஊருக்கம் நிந்தி போராரியாமல் செய் பாவம் மன்னியும் எங்கள் அன்பின் நல்ல ஆண்டவரே சிலுவையிலே உண்மை அறைந்தவர்களோடு கூட சேர்ந்து எங்கள் பாவங்களின் நிமித்தம் எங்கள் கை கால்களிலே செய்த பாவங்களின் நிமித்தம் இருதயத்திலே சிந்தனையிலே செய்த பாவங்களின் நிமித்தம் நாங்களும் உண்மை சிலுவையிலே கடாவினோம் அநேக நேரம் உண்மை வேதனைப்படுத்தி இருக்கிறோம் தயவாய் எங்களை மன்னிப்பீராக பேசுகிற எண்ணையும் இதோ கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் பிள்ளைகளையும் கூட தயவாய் மன்னித்தரலும் நம்முடைய அன்பின் பாதத்திலே வைக்கிறோம் நம்முடைய உயிர்த்தெழுதின் செய்தியை நாங்கள் இப்பொழுதும் கேட்கப் போகிறோம் அது உம்மிடத்திலிருந்து துவனிக்கிறதாக இருக்கட்டும் அடிய நினை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தாவியானவர் பேசுவீராக இயேசுவி நாமத்தினாலே ஜவங்கேளம் பிதாவே ஆமே இன்றைக்கும் கூட உங்கள் மத்தியிலே ஒரு உயிர்த்தெழுதல் செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை யோகான் சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனமது ஆதார வசனமாக நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் சாயங்கால வேளையிலே ஷீஷர்கள் கூடியிருந்த இடத்தில் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் கதவுகள் பூட்டி இருக்கையில் இயேசு வந்து நடுவே நின்று உங்களுக்கு சமாதானம் என்றார் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு வசனம் இதில் ஏழு காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த செய்திக்கு தலைப்பாக நான் கொடுக்க விரும்புகிறது பூட்டப்பட்டிருக்கிற கதவுகள் த டோஸ் பீயிங் ஷட் பூட்டப்பட்டிருக்கிற கதவுகள் என்பது இந்த செய்திக்கு தலைப்பாக கொடுக்க விரும்புகிறேன் யோவான் சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் ஆண்டவராகி இயேசு தம்முடைய ஷீஷர்கள் ஒரு வீட்டிற்குள்ளே தங்களை அடைத்து கொண்டிருந்த பொழுது கொடுத்த தரிசனத்தை குறித்து விவரிக்கிறது அதில் ஏழு குறிப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஏழு குறிப்புகளை மாத்திரம் சுருக்கமாக நாம் பார்க்கலாம் அது முதலாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினம் இது கூட நமக்கு வருஷத்தினுடைய துவக்க காலமாக இருக்கிறது இப்பொழுதுதான் நாம் நாலாம் மதத்துக்குள்ளே நுழைந்திருக்கிறோம் மூன்று மாதங்களைத்தான் நான் கழிந்திருக்கிறோம் 
வருஷத்தினுடைய துவக்கத்திலேயே கொரோனா என்ற ஒரு வைரஸ் உலகம் முழுவதிலும் அநேக ஜனங்களை தாக்கிற்று சீனாவிலிருந்து ஆரம்பித்து இப்பொழுது எல்லா நாடுகளையும் அது தொற்றி கொண்டது ஒரு சில நாடுகளை தவிர இருநூறு நாடுகள் வரையிலும் அதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வருஷத்தின் துவக்கம் வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைக்கு என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு வருஷத்தின் துவக்கத்திலேயே ஒரு வியாதி அது அப்போதே ஆரம்பித்து விட்டது இப்பொழுது நம்ம நம்முடைய தேசத்துக்குள்ளே இந்த மார்ச் மாதத்திலே வந்து அது ஏப்ரல் மாதத்துக்குள்ளே நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுதும் கூட ஒரு விதமான ஒரு பாரத்தோடு கூட நாம் இருக்கலாம் வாரத்தின் முதல் நாளாகிய அன்றைய தினமே இந்த ரெண்டாவது குறிப்பு சொல்கிறது சாயங்கால வேளையிலே சாயங்கால வேளை நம்பிக்கையற்ற ஒரு சூழ்நிலை சீடர்கள் தங்களை ஒரு வீட்டுக்குள்ளே அடைத்து கொண்டு கப்பூட்டப்பட்ட கதவுகளுக்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டு பயந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஏன் அப்படி அவர்கள் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சீஷர்கள் ஏன் அப்படி கூடியிருந்து இருந்தார்கள் ஏன் பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் என்று அடுத்த குறிப்பு சொல்கிறது ஒருவேளை கொரோனாவுக்கு பயந்ததினால கொரோனா நிமித்தம் அரசு போட்ட தடை உத்தரவு நிமித்தமாக வீடுகளுக்குள்ளே நாம் அடங்கி கிடக்கிறோம் முடங்கி கிடக்கிறோம் நம்முடைய தொழிலகங்களுக்கு வேலைகளுக்கு போக முடியவில்லை நம்முடைய பிழைப்புக்கு போக முடியவில்லை ஊழியக்காரர்கள் ஊழியங்களுக்கு போக முடியவில்லை இதுதான் சூழ்நிலை சீடர்களும் அப்படித்தான் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை செய்ய முடியாதபடிக்கு ஊழியத்தை நிறைவேற்ற முடியாதபடிக்கு சாயங்கால வேளையிலே வாரத்தின் முதலாம் நாளிலே தங்களை ஒரு வீட்டுக்குள்ளே பூட்டி கொண்டு அவர்கள் இருந்தார்கள் எதற்காக தெரியுமா அடுத்து கதவுகள் பூட்டி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை கதவுகளெல்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது ஏன் இந்த சூழ்நிலை அதற்கு அடுத்த குறிப்பு சொல்கிறது அவர்கள் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் என்று சொல்லியிருக்கிறது கதவுகளை ஏன் பூட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் அரசாங்கத்துக்கு பயந்து கொண்டோ கொரோனாவுக்கே உண்மைக்கே பயந்து கொண்டோ சம்பந்தம் இல்லாத கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நம் வீட்டுக்குள்ளே வந்து விடுவார்கள் என்றோ பல காரணங்களை நிமித்தமாக நாம் முடங்கி போய் கதவுகளை அடைத்து கொண்டிருக்கலாம் இன்றைக்கும் கூட இந்த மாலை வேளையிலே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தெய்வ பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கும் உலகத்து ஜனங்களாகிய இதை அறியாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களாகிய உங்களுக்கும் கூட ஒரு நல்ல செய்தியை தேவன் வைத்திருக்கிறார் தொடர்ந்து கேட்பீர்களா அப்பொழுது ஒரு நற்செய்தி அங்கே நடந்தது அடுத்த குறிப்பு இயேசு வந்து நடுவே நின்றார் ஜீசஸ் கேம் அண்ட் ஸ்டூட் அமிஷ்தம் இயேசு வந்து அவர்கள் மத்தியிலே நின்றார் இன்றைக்கும் கூட வீடுகளுக்குள்ளே முடக்கப்பட்டவர்களாக இந்த செய்திகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருடைய இல்லத்திலும் ஆண்டவராக இயேசு பிரவேசித்து உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மத்தியிலே தன்னை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் அவர்களுக்கு இடம் கொடுப்பீர்களா உங்கள் கதவுகளை திறக்க வேண்டாம் ஆனால் உங்கள் இருதயத்தின் கதவுகளை திறந்து இந்த செய்தியை கேளுங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இந்த நிமிஷத்திலே ஆண்டவராக இயேசு எல்லா தடைகளையும் நீக்கி கதவுகள் பூட்டி இருந்தாலும் சரி சுவர்கள் அடைத்து கொண்டிருந்தாலும் சரி அதன் உள்ளே பிரவேசிக்க வல்லமையுடையவராயிருக்கிறார் ஆண்டவர் மறித்து அவரை சிலுவையில் அடித்து அவரை கல்லறையில் வைத்த மூன்றாம் நாளிலே உயிரோடு எழுந்த பின்பு அவர் கொடுத்த ஒரு தரிசனம்தான் இது சமுடைய சீடர்களுக்கு மூன்றாம் நாளிலே ஒரு தரிசனம் கொடுத்தார் அந்த மூன்றாம் நாள் அவர் உயிரோடு கூட எழுந்து விட்டார் அவர் எழுந்து விட்ட அந்த அதிகாலை வேளையிலே மகதலே நாம் மரியாளுக்கு முதலாவது தரிசனம் கொடுத்தார் அன்றைய தினம் வாரத்தின் முதலாம் நாள் மாலை வேளையில் தான் சீடர்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் மாலை வேலை வந்துவிட்டது அவர்கள் அடைக்கப்பட்ட கதவுக்குள்ளே இருக்கிறார்கள் அங்கே சீஷர்களுக்கு அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தினார் இன்றைக்கும் கூட இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கூட ஆண்டவர் வெளிப்படுவேன் என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் அவருடைய உங்களுடைய இருதய கதவை திறந்து இந்த செய்தியை கொஞ்ச நேரம் கேட்பீர்களா ஆண்டவர் வந்து அவர்கள் மத்தியில் நின்று அவர்களுக்கு சென்ன சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகுவதாக பீஸ் பி வித் யூ சமாதானம் உண்டாவதாக என்று சீடர்களை பார்த்து சொன்னார் அதே ஆண்டவராக இயேசு உங்களுக்கும் எனக்கும் இன்றைக்கு இந்த மாலை வேளையில் சொல்கிற காரியம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பீஸ் பி வித் யூ தேவ சமாதானம் வீட்டுக்குள்ளே ஆண்டவர் நுழைந்தாரானால் என்ன நடக்கும் பூட்டப்பட்ட வீட்டு பல பலவிதமான பயங்கள் திகில்கள் இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்வது உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக உங்களுக்கு தேவன் சமாதானத்தை கொடுக்க விருப்பமுடையவராய் உங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறார்கள் சரி சீடர்கள் மத்தியிலே வந்து சமாதானம் உண்டாவதாக என்று சொன்னாரே அதனுடைய விளைவு என்ன அந்த வசனத்தினுடைய இருபதாம் வசனத்தில் தொடர்ச்சி யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் சொல்கிறது ஷீஷர்கள் கர்த்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் முதலாவது செய்தியில் கேட்டோம் ஏரோது ஒரு இயேசுவை கண்டபொழுது சந்தோஷப்பட்டான் அந்த சந்தோஷம் முடிவிலே துக்கமாக மாறி போயிற்று 
ஆனால் சீடர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோடு கூட உண்டு உறங்கின மூன்றரை ஆண்டுகள் கூட இருந்து பயிற்சி பெற்றவர்கள் ஆண்டவர் மறித்து போயிட்டார் என்று துக்கத்தில் இருந்த அவர்களுக்கு இப்பொழுது சந்தோஷம் உண்டாயிற்று சீஷர்கள் கத்தரை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்று அந்த வேத வசனம் இருபதாம் வசனம் சொல்லுகிறது அதோடு நிறுத்திவிட்டாரா அந்த சந்தோஷம் அப்படியே போயிட்டா இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார் ஆண்டவர் திரும்பவும் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக அவர்களுக்கு சமாதானத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க சித்தமுடையவராய் இருந்தார் உங்களுக்கும் எனக்கும் கூட ஆண்டவர் அந்த சமாதானத்தை இப்பொழுது கொடுப்பேன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் எதற்காக ஏசு இந்த தரிசனத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் ஏன் அந்த தரிசனம் ரெண்டாவது முறையாக அப்படியே அவர் போயிருக்கலாமே பரலோகத்துக்கு பொறுப்புகள் அவர்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு அவர்கள் வந்தார்கள் இந்த அப்பாசல்ஸ் வேர் கமிஷன் என்ன பொறுப்புகள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது வாட் ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ் கேவ் தம் என்ன பொறுப்புகளை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் என்ன பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் சொல்கிறது யோவான் சுசேஷம் இருபது இருபத்தி ஒன்று இயேசு மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று சொன்னார் பிதா என்னை அனுப்பினது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் ஆஸ் த ஃபாதர் ஹ சென் மீ ஐ ஆல்சோ சென்ட் யூ என்னை என் பிதா அனுப்பினது போல நானும் உங்களை கிடத்தில் உங்களை இந்த உலகத்துக்குள்ளே அனுப்புகிறேன் என்று ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு அவர்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார் இதுதான் நடந்தது பிரியமானவர்களே ஒரு பொறுப்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்ன பொறுப்பு முக்கியமாக அதை தொடர்ந்த வசனங்களை நாம் படிப்போமானால் அந்த யோவான் சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரத்தில் அவர் கொடுத்த அந்த பொறுப்பு அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் அவர்கள் மீது ஊதி பரிசுத்த ஆவியை நீங்கள் பெற்று கொள்ளுங்கள் என்று முதலாவது அவர்கள் சொன்னார் வெறும் பொறுப்பை கொடுத்தது ஒரு மாத்திரம் அல்ல தேவையான பலனை அவர் கொடுக்கிறார் அப்போ சிலர் ஒன்று எட்டு சொல்கிறது பர்சுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எரிசிலேலும் யுதையாவிலும் சமாரியாவிலும் உலகத்தின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு நீங்கள் சாட்சிகளாயிருப்பீர்கள் பலனடைந்து பர்சுத்தாவியான ஒரு தேவையாயிருக்கிறார் அவர்கள் மீது அவர் ஊதி பர்சுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஹி பிரீத்தட் ஆன் தம் அன்சர் தம் ரிசீவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பர்சுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் பர்சுத்தாவி கொடுக்கப்பட்ட பின்பு அது என்ன செய்யும் என்று தெரியுமா அதிகாரம் அங்கே கொடுக்கப்படுகிறது பர்சுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு மனுஷன் மனுஷி அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் ஒரு அதிகாரத்தை அங்கே கொடுக்கிறார் அதை தியானித்து நாம் முடிக்கப் போகிறோம் என்னவென்றால் அவர்களுடைய பாவங்களை எவர்களுடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னிக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் எவர்களுடைய பாவங்களை மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் என்று ஆண்டவராக இயேசு சொன்னார் எவர்களுடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னிக்கிறீர்களோ அவர்களுடைய பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் எவர்களுடைய பாவங்களை நீங்கள் மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் இதுதான் ஆண்டவர் தம்முடைய சீடர்களுக்கு கொடுக்குற அதிகாரம் உங்களுக்கும் எனக்கும் அவரை விசுவாசிக்கிறவராகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் கூலியம் செய்கிறவர்களாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் கர்த்தர் ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்குறார் அது என்ன தெரியுமா நீங்கள் யாருடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்களோ அவர்களுடைய பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும் யாருடைய பாவங்களை மன்னியாதிருக்கிறீர்களோ அவைகள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதிருக்கும் இன்றைக்கும் நான் முதலாவது ஆண்டவர் ச கொடுத்த ஒரு காரியம் ஆண்டவர் சிலுவையிலே தொங்கின பொழுது தம்மை சூழ நின்று இந்த பாவங்களை செய்த அவரை சிலுவையில் அறைந்தவர்களுக்கும் கூட ஒரு மன்னிப்பை அருளினார் எடுத்துக்கொண்டதும் எடுத்துக்கொள்ளாதான் அவருடைய காரியம் பக்கத்தில் அறையப்பட்ட ஒரு கள்ளன் அந்த மன்னிப்பை எடுத்துக்கொண்டான் அவன் பரலோகத்துக்கு சென்று விட்டான் ஆண்டவரோடு கூட பரதீசுக்கு போய்விட்டான் ஆனால் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மற்றவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்கு நடந்தது என்ன அவர்களுக்கு கிடைத்தது பரலோக ராஜ்யம் அல்ல மாறாக நியாய தீர்ப்பு தண்டனை கிடைத்தது நரகம் என்று சொல்லப்படுகிற இடத்துக்கு அவர்கள் போயாக வேண்டும் என்ற தண்டனை அவர்களுக்கு கிடைத்தது இன்றைக்கும் கூட நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன கர்த்தர் நம்மிடத்தில் விரும்புகிறது நமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தவர்கள் நம்மை நிந்தித்தவர்கள் வேதனைப்படுத்தினவர்களுக்கு ஒரு மன்னிப்பை நாம் கொடுத்து விட்டோமானால் அந்த மன்னிப்பை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக நாம் அவர்களுக்கு தடையாக இருக்க மாட்டோம் எதற்கு பரலோக ராஜ்யத்தை அவர்கள் அடைவதற்கு அங்கே ஒரு தடை இராது ஆகவே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே அல்லது உலகத்து ஜனங்களே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்று தான் உங்களுக்கு விரோதமாக யாரோ செய்த தவறுகளை யார் யாரோ செய்த பாவங்களை இன்னும் மறக்க முடியாமல் கசப்பை மனதில் வைத்து கொண்டு நான் விடுவேனா பார் என்று பழிவாங்கும் எண்ணத்தோடு இருப்பீர்களானால் இன்றைக்கு கத்தருடைய சிலுவையிலிருந்து தன் மொழிந்த அந்த வார்த்தை பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் அந்த ஆண்டவர் சொல்கிறார் இப்பொழுதும் 
மன்னிக்கும் அதிகாரத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கிறேன் நான் சிலுவையில் சொன்னது மாத்திரம் அல்ல இப்பொழுது உங்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்கிறேன் இந்த இடத்த விட்டு நீங்கள் புறப்பட்டு போகும் பொழுது நீங்கள் உலகத்தில் போய் ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது ஜனங்களுக்கு இயேசுவை குறித்து அறிவிக்கும் பொழுது அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அறிவிக்கும் பொழுது இதை நீங்கள் நினைவு கூறுங்கள் மறவாதிருங்கள் ஒருவேளை அவர்கள் உங்களுக்கு ரோதமாக நிந்தனைகள் செய்தால் தயவு செய்து மன்னித்து விடுங்கள் மன்னிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் உங்கள் நிமித்தம் அவர்கள் நரகத்துக்கு போக வேண்டாம் நியாய தீர்ப்பு அடைய வேண்டாம் மாறாக நீங்கள் அவர்களை மன்னித்த பொழுது அவர்களுக்கு தடை இராது ஆண்டவரிடத்தில் வந்து அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்டு அந்த மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்டு நித்திய ஜீவனை அடையலாம் என்பதை யோவான் சுவிசேஷம் அதே இது இருபதாம் அதிகாரத்தினுடைய கடைசி வசனத்தில் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் அதுதான் அந்த வச அந்த யோவான் சுவிசேஷத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு வசனம் தீம் வேர்ஸ் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது இயேசு தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாகவும் விசுவாசித்து அவருடைய நாமத்தினாலே நித்திய ஜீவனை அடையும்படியாகவும் இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசு தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும்படியாகவும் விசுவாசித்து நித்திய ஜீவனை அடையும்படியாகவும் இவைகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த வார்த்தையை கேட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளை நாம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு மன்னிப்பை கொடுப்போம் நம் நிமித்தம் யாராகிலும் நரக தண்டனை அடைய வேண்டாம் நியாய தீர்ப்பு அடைய வேண்டாம் நாம் மனமும் வந்து அவர்களுக்கு மன்னிப்போம் அந்த மன்னிப்பு ஒருவேளை நம்முடைய வீட்டாருக்காக இருக்கலாம் உறவினர்களுக்காக இருக்கலாம் நண்பர்களுக்காக இருக்கலாம் அலுவலகத்தில் பணிபுரிகிறவர்களுக்காக இருக்கலாம் அது யாருக்காக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நாம் அவர்களை தயவாய் மன்னிப்போம் ஆண்டவர் இதை உங்களுக்கு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய இருதயத்தை அவர் பார்த்து கவனித்து கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் மன்னிக்கும் பொழுது அது மாத்திரமல்ல அவர்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் சுவிசேஷத்தை அறிவியுங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு உங்களுக்காக சிலுவையிலே பாடுகள் பட்டு உங்கள் பாவங்களை எல்லாம் சிலுவையிலே அவர் அரைந்து விட்டார் எல்லாவற்றையும் மூடிவிட்டார் ஆகவே மன்னிப்பை கேட்டு பெற்றுக்கொள்வதுதான் உங்களுடைய காரியம் ஒன்றிய வான் ஒன்றிய ஏழு மற்றும் ஒன்பதாம் வசனம் சொல்கிறது நாம் அவர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்படுகிறோம் எப்படி கழுவப்படுகிறோம் நாம் நம்முடைய பாவங்களை அவரிடத்திலே அறிக்கையிட்டால் அல்லது சொல்லி மன்னிப்பு கேட்டால் அவர் மன்னிக்க தயவு பெருத்தவராக இருக்கிறார் அவர் மன்னிக்கிறார் அந்த மன்னிப்பை இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்வோம் சிலுவையிலே ஆண்டவர் மறித்தது ஒரு நோக்கத்தோடு தான் அவர் அப்படியே மறித்தவராய் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அப்படியே போய்விடவில்லை மூன்றாம் நாள் உயிரோடு கூட எழுந்தார் சீடர்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் இன்றைக்கும் கூட வாஞ்சியோடு அவரை தேடுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுக்கும் அவர் தரிசனம் கொடுக்க விருப்பமுடையவராக இருக்கிறார் இதோ உங்கள் வீடுகளுக்குள்ளே ஆண்டவராக இயேசு உயிர் தெழுந்தவராக உள்ளே பிரவேசித்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு திறந்து கொடுப்பீர்களானால் உங்களுக்குள்ளே அவர் பிரவேசிக்கிறார் உட்பிரவேசிக்கிறார் வாசலை அடைத்துக் கொண்டிராதீர்கள் வீடுகளை அடைத்துக் கொண்டிராதீர்கள் கதவுகளை திறவுங்கள் இருதயத்தின் வாசல்களை திறவுங்கள் அவர் உங்களுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நாம் நோக்கி பார்க்கலாமா எங்கள் அன்பின் ஆண்டவராக இயேசு சுவாமி இருதயத்தை திறந்து கொடுத்தவர்களாகிய தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக உங்களிடத்திலே மன்றாடி ஜபிக்கிறேன் இதோ இருதயத்தை திறக்கிறார்கள் ஒருவன் தன்னை தன் இருதயத்தை திறந்தால் வாசலண்டையிலே நின்று நான் தட்டுகிறேன் ஒருவன் எனக்கு திறந்தால் நான் அவனுக்குள்ளே பிரவேசித்து அவனோடு கூட போஜனம் பண்ணுவேன் அவனும் என்னோடு கூட போஜனம் பண்ணுவான் என்று சொன்னீரே அந்த வார்த்தையின்படியே ஜபிக்கிறேன் இப்பொழுதும் திறந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு இருதயங்களுக்கும் பிரவேசியும் கடினப்பட்ட இருதயங்களை மாற்றும் உடைய அன்பின் மனதொருக்கத்தினால் திறவுண்ட இருதயத்துக்குள்ளே பிரவேசியும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறுதலை தாரும் அவருடைய பாவங்களை கரைகளை மன்னியும் அவர்கள் எல்லா கரைகளையும் நீக்கி அவர்களை சுத்திகரியும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று சொன்னீரே ஒவ்வொரு நாளுக்குள்ளும் வியாதிகளை நீக்குவீராக ஒவ்வொருடைய கட்டுகளையும் அறுத்து போடுவீராக பிசாசின் கிரியைகளை அழித்து போடுவீராக மந்திர சக்திகளின் வல்லமைகள் விழுந்து போவதாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் அவர்களை மாறினதற்காக நன்றி உமக்கே சகல துதிக நமகிமே செலுத்துகிறோம் இயேசுவி நாமத்தினாலே ஜபங்கேளும் பிதாவே ஆமே ஒரு பாடலுடைய சில வரிகளை மாத்திரம் பாடி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் உயிர் தெழுந்த கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு பாடல் அதை நாங்கள் பாடி உங்கள் மத்தியிலே இந்த செய்தியை முடிக்க விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு யூத ராஜசிங்கம் உயிர் தெழுந்தார் யூத ராஜசிங்கம் உயிர் தெழுந்தார் என்ற பாடலை நாம் பாடப்போகிறோம் யூத ராஜசிங்கம் உயிர் தெழுந்தார் யூத ராஜசிங்கம் உயிர் தெழுந்தார் உயிர் தெழுந்தார் நரகை ஜெயித்தெழுந்தார் யூத ராஜசிங்கம் உயிர் தெழுந்தார் 
வேதாள கணங்கள் ஓடிடவே ஓடிடவே உருகி வாடிடவே யூத ராஜ சிங்கம் உயிர் தெழுந்தார் மரணத்தின் சங்கிலிகள் தெரிப்பட்டன தெரிப்பட்டன நொடியில் மூறிப்பட்டன யூத ராஜ சிங்கம் உயிர் தெழுந்தார் எழுந்தார் என்ற தோணி எங்கும் கேட்குதே எங்கும் கேட்குதே பயத்தை எங்கும் நீக்குதே யூத ராஜ சிங்கம் உயிர் தெழுந்தார் மறித்த கிறிஸ்து இனி மறிப்பதில்லை மறிப்பதில்லை இனி மறிப்பதில்லை யூத ராஜ சிங்கம் உயிர் தெழுந்தார் உயிர் தெழுந்தார் நரகை ஜெயித்தெழுந்தார் யூத ராஜ சிங்கம் உயிர் தெழுந்தார் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக அந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களுக்கும் கூட இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரிவியுங்கள் உங்கள் போன் நம்பர் மற்ற காரியங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிவிப்போம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் இனி உள்ள சதா காலங்களிலும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்